您得自己拼命往上爬，奴才才能拿着肩膀顶着您爬得稳稳的站住了。可本宫怎么往上爬呀？本宫现在也爬不上去呀。一时爬不上去，您得看看周围的情势啊。眼下十阿哥心丧，皇上格外心疼淑妃，得空就去看他。皇后也一向与他交好。淑妃若挺过这一阵去，今后。就更没您什么事儿了，那如何是好？淑妃这身子骨，轻轻推一把就没了。您不是一直也惦念着他呢吗？可别功亏一篑呀、啊又不是你的孩子，你来做什么？姐姐是来哭十阿哥的，我是来哭一哭我自己的孩子。你有什么孩子？妈妈姐姐为十阿哥伤心，自己身子都顾不上了，可总比我好多了。好歹，这孩子在你肚子里，一朝降生，你陪过他哭，看过他笑，可我的孩子在哪儿啊？你的孩子？是啊。好歹，十阿哥在这世上活了一场，可我盼啊，盼，盼得我眼睛都直了。我的孩子却来不了了，他既来不了我的肚子里，更来不了这个世上。你知道这是为什么吗？为什么？这汤药的味道，姐姐一定很熟悉吧？这是？你怎么会有我的做汤药？我蠢，也是我贪心，想有一个自己的孩子，于是便捡了你的药渣。你配了一模一样的做汤药，偷偷喝着。你也喝了，对呀、啊。我比你喝的还勤快，却依然没有孩子。姐姐停了许久，反而有了孩子。姐姐，你难道不觉得奇怪吗？有什么好奇怪的？做胎药没有让咱们怀上孩子，难道不奇怪？于是。我就托人去了宫外，拿着药渣和方子一看，才知道。知道什么？皇后娘娘，难道也没告诉你是什么吗？皇后娘娘甚少喝做胎药，她能告诉我什么？好。我来告诉你，你和我喝了多年的，从不是做胎药，是避除有孕的药。我不信，不信。姐姐，你看
这方子的药是不是有错？上面所述，楚子京中几位名医之手，绝不会有错。近日，交给你办的几件差事，你都办得极为体面，朕很是欣慰。儿臣为皇阿玛办事，何该尽心？嗯，淑妃娘娘，淑妃娘娘，您这是做什么呀？皇上，你怎么来了？臣妾有话要问你。你们先下去吧。这，儿臣告退。皇上这样待臣妾好，是真心的吗？怎么突然问这个？皇上多年来赏给臣妾的做菜药到底是什么？这太医院开的，自然是做太药啊。那为什么？为什么臣妾托人去宫外查问，那药根本就不是做太药，而是让人侍寝后不能有孕的药？那些江湖游医的话不可信。臣妾也想知道啊，这外头的也是名医，为何他们的喉舌就与太医院的不同呢？自从十阿哥走了。臣妾就一直疑惑，为什么臣妾久久服着做胎药都未能有孕，偏偏这一停了药，臣妾便怀上了十阿哥。淑妃，有些事情不该追根究底，一味的寻死，只会徒增痛苦罢了。追根究底，原来皇上也怕臣妾追根究底啊！那就容许臣妾再追根究底一次。皇上多年来对着臣妾虚情假意，还屡屡不让臣妾有孕，难道就只是因为臣妾是太后所见的缘故吗？是，臣妾得以陪伴在皇上身侧，臣妾真心感激太后，但这绝不代表臣妾定会受太后所指。这么多年来，臣妾对皇上的一片真心，难道皇上真的不知吗？你的真心，朕也是看了很多年，才知道。这才刚知道，你就来逼问。淑妃啊，是不是你和朕的缘分已尽，一点余地也不留了？皇上。臣妾多年来进退两难，从不愿为太后多言一句，就是不愿意让您为难。可没想到，臣妾清清白白一个女儿家，原以为进了宫能跟相爱之人相守，却不料白白做了你们母子的棋子。你为难？难道朕不为难吗？这世上。有谁能真正理解朕的真心？又有谁能真正明白朕的处境呢？是臣妾错了。臣妾总以为，只要自己一心待皇上，皇上待我也总能有几分真心的。原来年少起梦。都是镜花水月。淑妃，
是阿哥走了，朕原想与你好好的相处下去，可如今也是你弃了朕的心意。是啊，是臣妾错了。臣妾就不该在皇上当年出宫时要要一见倾心啊！皇上，您可知道，方才臣妾闯进来时看见您的模样，风姿迢迢，玉树琳琅，就和臣妾当年初见你时一模一样。臣妾这一生见过最美好的模样了下去吧，别跟着我了。主啊，今天是十二阿哥的三七，你们都不许在这儿待着，全都给我去佛堂里陪着他。快去！是。淑和馆走水了，人都没事吧？其他人都没事，淑妃娘娘把自己关在了店里。她，她，什么？说他吃，果然是吃，不中用了。福家，这事儿起的蹊跷，你得去查查。是。娘娘，姐姐，上劲儿！娘娘，娘娘，姐姐，姐姐，你醒醒啊！使劲儿啊，娘娘！娘娘，娘娘都昏厥了，她怎么使劲儿啊？你告诉我，娘娘，你快醒醒！娘娘，太医，娘娘，娘姐姐早产，受到了惊吓，现在还醒不过来，你快想想办法呀！回玉妃娘娘，微臣已经给皇后娘娘施针片刻，这会儿胎气激荡的厉害，我估计娘娘很快就能醒转。您放心，龙胎一定可以顺利产下。娘娘，姐姐，娘娘，你快醒醒！娘娘，娘娘，你醒醒！娘娘，醒了，醒了，姐姐，醒了，醒了，醒了，姐姐。皇上，姐姐，娘娘，皇后产期未至，怎么会早产？春雨疏河走水，淑妃娘娘救不出来了。皇后娘娘一时伤心，就动了胎气。姐姐，奴才该死，奴才该死。是该死
，皇后娘娘月份大了，哪里见得了这些东西？伺候的人也太不当心了。淑妃的死，都别和皇后提了。皇后身子受不住，淑妃那边的后事，让内务府好好办了。这。出来了，出来了！哎呀，真不容易啊！这孩子真可爱。嗯、微臣，给皇上请安。臣妾请皇上安、嗯。起来吧。皇后醒了。醒了。恭喜皇上，皇后娘娘替您生了一位公主呢。皇上，您瞧。公主啊，在对您笑呢。<笑>好啊，好啊，这是朕的五公主。自从臣妾生了何家公主，都八年了，终于又有了一位公主。臣妾恭喜皇上。这公主来的何时宜，就封为何宜公主吧，为万世皆宜之意。臣妾替皇后娘娘还有公主谢过皇上。嗯。皇后如何？皇后娘娘大安。嗯。这五公主刚出生，你寻例看一看。是。恭贺皇上喜得公主。皇上，你可好些了？咱们的女儿啊，可爱极了。刚才还朝着朕笑了一下呢。淑妃的，你暂且顾好自己便行了。淑妃的丧仪，会由内务府来操办。姐姐，这孩子生的真不容易。是啊，辛苦皇后娘娘了。江太医，这五公主的脸色怎么有点发紫啊？是呀、啊，方才不是还好好的吗？这孩子是不是在气喘呢？朕为咱们的公主定了封号，为何仪，叫景四如何？四者为小雌犀牛也。朕希望咱们的公主像小犀牛一样健壮。好，皇上，皇后娘娘，微臣有要事禀报。何事那么慌张？吴公主脸色紫胀，偶有气喘。微臣细听了吴公主的心跳，跳得极慢，只怕。只怕什么？微臣该死！只怕五公主有新症。什么新症啊？婴儿刚出生时，有这样的例子：动辄哽咽、出汗、脸色紫胀，进食吃力缓慢，长大之后，身体会极弱。能否医治？无医治好的先例，只能细心养育，不能出一点意外。此话怎讲？就是说，五公主要长大，就不能受疲惫，不能受惊吓。但凡受了惊吓，就会……一定是你诊错了。去，把所有太医给朕叫过来。是。怎么跪了一个时辰，便跪不住了？臣妾不敢。令妃，借你的耳朵听听，这弹的是什么曲子？
是昆曲的经吗？嗯，听说你最近在学唱《牡丹亭》。臣妾只是闲来无事学着玩罢了，不急着邀宠，反而闲下心来了，不像你的性子。臣妾无能，不能得皇上宠爱。你无能，你的能耐可是无人能比呢。淑妃和十二个的命都折在你手里了，你还无能？太后恕罪，臣妾不敢呀、啊。不敢。淑妃临死前，问起了做胎药一事。这做胎药里的古怪。皇帝知，齐汝知，哀家悄悄知道。淑妃这突然问起，自然不是从咱们嘴里说出去的。令主，您曾偷偷学了淑妃娘娘的做胎药喝，后来却突然不喝了，自然是知道了其中的古怪。淑妃娘娘见皇上前，只在十二个的灵堂上见过一回。除了您，还会有谁说出真相呢？太后，臣妾，臣妾，这做胎药和淑妃的丧子之痛有关，淑妃才会伤心发狂，是吗？臣妾没有，臣妾不敢，臣妾真的什么也没做。傅家。你查出个什么好东西，拿出来，让令妃瞧瞧。是。令妃。淑妃有孕的时候，你给她吃的东西全在这儿，每日一包，你自己吃下去，哀家就当什么也不知道。给别人吃的东西，怎么自己便不敢吃了呢？吃！太后恕罪，太后恕罪，臣妾再也不敢了。那你自己说，到底做了些什么？说。心衰弱的腰，但是臣妾不是有意也毒害十阿哥的，我我只是想想让淑妃容貌受损，不得皇上宠爱罢了。那江雨斌赶回来为淑妃医治，中途因病耽搁了，也是你做的手脚了。是，是臣妾买通了医生，给他下了腹泻的药。哼，这么好的心思谋算，哀家在宫里这么些年。算是碰上一个厉害的。皇后娘娘召见令妃。荣姑姑，我们主被太后娘娘唤去了。如此在意淑妃，无非是因为淑妃才貌双全，能为太后办事。但
，淑妃吃亏在，她是太后明着举荐，皇上难免介怀，不如由臣妾奉太后心意，暗中行事。你，淑妃太过痴心。禁不住臣妾几句言语便自戕，心智不坚，不能成事。这种妃子，也枉费了太后的心血调教。淑妃是妃子，那你是什么？臣妾对皇上也有心，但不会像淑妃一样付出全部真心，不能自拔。淑妃深陷其中，又怎能对太后全心全意呢？在这宫中，你可以有野心，可以有假意，但绝不能拿出全部真心，否则便是自寻死路。太后教导，臣妾铭记于心。太后肯教臣妾这些，定是引了臣妾为太后效犬马之劳。你有七巧玲珑心，哀家怎敢用你？太后，您经历了三朝，什么事儿没经过呀？臣妾毫无家事，能为您所用，替您办事，是臣妾的荣幸。既要哀家饶恕了你，还要以后保全你，还美其名曰替哀家办事。皇后娘娘召见令妃。臣妾再伶俐，生死荣辱也在太后一念之间。若太后能成全，臣妾粉饰碎骨以报。嗯、太后，皇后娘娘打发了荣姑姑，急着寻令妃娘娘呢。皇后娘娘发现什么了？自己做的事，这便怕了。臣妾求太后庇护，臣妾甘受太后驱使，一报大恩呢。太后，皇后定是知道，淑妃死前在十阿哥的灵堂见过你。这样吧，你不必死，但也不能逃了活罪。不然，皇后那关也难过。淑妃百日祭礼之前，让皇后身边的荣佩每日到你宫中掌嘴十下，以平皇后的疑心和怒火。让皇后饶过你这回，咱们再说以后的事。太后罚臣妾，就是求臣妾。臣妾谢过太后。臣妾因十阿哥丧妻唱犬，被皇后娘娘罚跪去灵堂思过。当时，臣妾确实见过淑妃，可淑妃那时神志恍惚，所以未曾交谈一语。三尺之上有神明，臣妾若胡言乱语，定有上苍睁眼看着，请皇后娘娘明鉴。发誓。令妃发誓，随口就来。淑妃已不在人世，也无人对诊。那日，淑妃娘娘并未带侍女进灵堂，的确没人能够证明令妃对淑妃说了什么。但淑妃之死，的确是在见过令妃之后，令妃一定脱不了干系。娘娘。太后下旨，淑妃娘娘百日祭礼之前，让奴婢到令妃宫中每日掌嘴十下，以示惩戒。太后为何下旨？福家姑姑说，太后气怒，令妃在十阿哥丧妻唱曲儿，行为太过，更觉令妃在淑妃生前见到她神色不对，却未及时禀报，不然，淑妃。或许能有一救。
，淑妃娘娘惨死之前只见过您。本宫没有害她。您未察觉她神色不妥，及时禀报，否则这事儿就不会发生了。您当然害了她。太后罚您，您服不服？服。奴婢告退。主儿，听说太后为了淑妃的事，整日命令妃掌嘴受罚。说来，淑妃这么突然就没了，总觉得事情有点蹊跷。淑妃临死前在十阿哥的灵堂见过林妃，当中发生过什么？我也总有疑心，问了令妃，她也不认。本想送了令妃去慎刑司，没想到太后出面责罚了她，我也不便再说什么。总觉得这个令妃什么事都做得出来。说来，淑妃也着实可怜。才过去没多久，白林氏就要入宫了，听说还是玉壶姑姑亲自去接她的。皇上还直接给了嫔位，封皓影。巴陵氏是巴陵部亲王的女儿，巴陵部全族是力战准噶尔的巴图鲁，是准噶尔的劲敌，封嫔也是理所应当的。这皇上，不是已经许嫁了端淑长公主吗？为何又纳准噶尔劲敌的女儿入宫？劲敌之间互相制衡吧。皇上也是未雨绸缪，思虑周全。啊、嗯，啊、哦，啊，锦、啊、四，这五公主生得如此漂亮，怎么就换了新政呢？不难受的时候还好，难受起来，小脸变得通红。娘娘，江太医说了，只要咱们小心再小心，不会有大碍的。娘娘请安心，不会的，锦四不会有事儿。好了，今日尹嫔娘娘入宫，奴婢先告退了。主儿，主儿，尹嫔，本宫还没爬起来，怎么就来新人了呢？奴才给令主请安。哟，这儿可真热闹。我跟令主有几句话要说，你们先下去吧。哟，好了好了，别哭了。奴才这是心疼你，起来吧，地上凉。再说这掌嘴呀，一则是为了提醒您以后行事要更加谨慎，二则也是安慰，说明线下其实并无谁有实据要您性命啊，啊？本宫这条贱命，谁都能要。难道本宫这辈子只能忍辱偷生，再没有机会了吗？领主，您昆曲唱的好是实情，可要是在圆明园没人喜欢，不如就换个地方唱。
到哪儿都讨人嫌。圆明园人多热闹，可这要到了茫茫原野、荒郊野地儿，您这歌声可就成了稀罕物了，是不是？嗯、此次征调粮食之事，朕听说你们两个很用心呐、啊。回皇阿玛。当日湖北、江西急调米粮已经到了江南，只是灾民越来越多，所以才发生粮食短缺。而为就近波米，就是为了防止饥民生事发生暴乱。嗯，江南水患罪在何公贪堂，儿臣与四哥跟随几位老大人调拨米粮，严令米粮直运江南，不许层层剥下，以免被各地克扣。如此，米粮就都到了灾民的口中。你们两个用心当差，朕很是欣慰。等手边的事情搁一搁，朕带你们去木兰秋险。是。花马，去岁木兰围场行刺之事，虽然后来不了了之，但以后必要加强戍防。为了万全，儿臣愿意在花阿玛身边戍守在侧。嗯。令主找奴婢来，可是挨了这些日子的掌嘴，就受不住了。自己的事自己受着，这点责罚。不用太后怜惜，本想爬起来为太后分忧，可奈何，这都做不好，这就气馁了。自然不。可皇上木兰秋险，也没想着要带令主您。姑姑，我请您来，就是有事儿要求太后。